goed begrijpt. Wij voeren nu terug naar de gloriejaren van ons voetbal. Ai boy, attend dat bij Suti Falk. Tim Tegi, bal bij Wasi Apistendati. Orubal Mantori. Was Donkey de Orubal Mantori naar de Sanlan Legend? Mannen als Wesley Bundel, Arnold Miller, Edwin Wienerschaal, maar ook toen Benny Kiansi, Clyde McDonald, Roland Frando, Ludwig Simpson en een heleboel meer van de voetbal legends zijn ook ons Donkey de Orutori Kombaka. Nostalgie van zo heb je me niet. Orubal Mantori. Elke zondagmiddag om 3 uur live op 96.3 FM of www.radiosrs.se. Uruba Mantori, zonde bakana, ja, tap SRS. Goedemiddag luisteraars, goedemiddag, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe aflevering van Orubal Mantori. Orubal Mantori, het programma dat we dus begin van deze maand geïntroduceerd hebben. Voor de mensen die pas aangeschakeld hebben. Of vandaag voor het eerst zullen luisteren naar Orubal Mantori. Nou, het gaat erom dat we dus iedere zondag een uur hebben uitgetrokken. Om met de legends van toen uh, te praten over hun carrièreverloop. Over het uitko- uitkomen van Suriname. En ook toen gewoon over een sfeer na Afas van Abalbel Libi Apistin. Dat hij in dit stadion, maar ook onder de fans. Want in de afgelopen jaren hebben we ook wel gezien dat... Uh, uh, bijna fanclubs zijn de soort zijn dat nee, dit niet nog demoren. Uh, Club liefde, ja, is dat er nog wel of is dat zoek? En zo kun je een heleboel vergelijkingen maken. Maar belangrijk is het om met de legends te praten. Ze hebben allemaal een verhaal, ze hebben allemaal een, een, een history. Uh, en uh, goed om uh, de jeugd er ook kennis mee te laten maken. En uh, te weten te komen uh, wat de, deze mannen allemaal betekend hebben voor Suriname. Nou, we hebben intussen al twee afleveringen gehad. Waarin aflevering 1, uh, Edge Rust en Werner Blackson, nieuwe generatie oude generatie. We hadden vorige week Javet Goedewacht en Johan Forswijk in de studio. En vandaag hebben we ook twee legends in de studio. Twee mannen uh, die sowieso wel uh, een heleboel mooie herinneringen hebben als het gaat om voetbal. Ik heb bij me zitten in de studio Wensley Bundel en Roy Vanenburg. Goedemiddag, welkom. Ja, goedemiddag luisteraars. Goedemiddag. Ja. Alles goed met u? Ja, heel goed. Ja, helemaal. Gezond en wel. Yes. Nou, we gaan het hebben over toen en nu. En niet zozeer over nu, maar over uh, Fasan Bego. Meneer Bundel, misschien kan ik met u beginnen. Wesley Bundel, uh, ja, hoe begon het uh, en waar begon het jaren geleden uh, voor Wesley Bundel als het gaat om voetbal? Nou, om eerlijk te zeggen, het was een uh, primitieve periode. Uh, onverhaarde wegen met, uh, uh, met uh, een, uh, een, 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 alle, alle kanten had je lozingen. Ik was meer gelineerd aan Robin Hood in die periode, is mijn omgeving. En uh, Robin Hood, uh, tri- en, uh, de, uh, dat clubhuis was tegenover Parima en Robin Hood trainde ook daar. En dan had je een heleboel uh, jammer bomen en ook klommen in die bomen en keken naar uh, oefeningen van Robin Hood met mannen als Leo Skipper, Nico, Pum Koling uh, en, en ga zo maar door. Mm. Ja? En, uh, maar uh, je hebt momenten gehad, ik speelde uh, bloedvoet uh, in het NGVB gebouw en uh, daar kwam een zekere heer Veldhuizen en uh, die vroeg mij in eerste instantie om bij de Robin Hood jeugd te gaan. Ik zei van, uh, maar ik ben Robin Hood. Mm. Dus, uh, en hij kwam een paar keer en vroeg me weer om naar de jeugd te gaan. Ik zei, maar ik heb niets. Want het is bloed op voet, voetballen. Mm-hmm. En de volgende dag hij vroeg me waar ik woonde. Ik gaf hem mijn adres en hij kwam naar me toe. En hij b- bracht alles voor mij. Schoen, dit, alles. Mm-hmm. En ik zeg, maar dan moet ik naar Transvaal gaan. En vandaar ben ik nooit meer weggegaan. U, bent, uh, uh, u heeft uw hele carrière van Transvaal gespeeld? Helemaal. Op welke positie speelde u? Op het, uh, ik speelde eerst in het centrum als de laatste man. En dan weer op het middenveld. Mm-hmm. En welke positie uh, lag u het, het, het beste? Ik denk op het middenveld. Ja? Want daar hebben ze me gelaten. Mm-hmm. Meneer Van den Burg, voor u, hoe begon het jaren geleden voor u als het gaat om voetbal? Uh, als 19-jarige, 11, ben ik begonnen uh, ongeschoeid. Net als Bendel dat aangaf. Mm-hmm. Ongeschoeid 
speelde ik voor uh, Jong Ajax, meester Jong uh, Bronsplein. Mm -hmm. En tegelijkertijd speelde ik voor Jong Nax bij NGVB. Uh, ik had een uh, doelman Pengel, die woonde in de buurt van mij. Mm -hmm. We waren elke middag op het, uh, waar nu de regeringsboog staat, ja. dan uh, daar voetballen we. De jongens van de buurt. En dan kreeg je uh, uh, nodige teams. Beerti. Beerti komt met Beerti. Daar heb je de Pakala School, XCW, Jacobus Rus ja. en Jeugd Centrum. Ja, 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 ja. Dus uh, daar ben ik begonnen. En waar belandde u uiteindelijk? En hoe, Bij, ging, en hoe ging dat? Bij Hercules. Mm -hmm. Ik werd aangezocht door Hercules. Ik was uh, 14 jaar. Ik maakte de stap naar Hercules. Hercules uh, was in de eerste klasse. Mm -hmm. We werden kampioen. Op 15-jarige leeftijd. Ik speelde linksback. Naar de hoofdklasse. Uh, 64. Na de hand. Uh, je had uh, tussen uh, overschrijving. Mm -hmm. Hercules zou weer degraderen naar de eerste klasse. Ja. Ben ik uh, gepolst door uh, Weiland Duizer om naar Robin Hood te gaan. Hm. Zo ben ik beland uh, bij Robin Hood op 16 jaar geleefdheid. Hm. U bent beland bij Robin Hood. Uh, hoe ging dat? U kwam als jonge speler binnen. Uh, Fadima accepteer je? Ik, ik werd goed opgevangen. Hm. Dat min alleen. Ik werd goed opgevangen, goed begeleid. En uh, je eerste indruk blijf. Ja. Dus uh, ik, ga, ik ben gaan groeien mm. bij Robin Hood. Heeft u altijd als rechtsback gespeeld? Linksback. Oh, linksback. Ik heb overal gespeeld voor Robin Hood. Elke positie. Transvaal, elke positie. Nationaal elftal, elke positie. Hoe lang heeft u voor Robin Hood gespeeld? Vier seizoenen. Vier seizoenen. En wat maakte dat u vertrok? Een, uh, een dispuut tegen... Uh, Trainer uh, Schipper. En u gaat dan van Robin Hood naar? Transvaal. Hoe was die overgang? Want dat is dat niet zo makkelijk. Hoe moet Robin Hood voor Robin Hood gaan Transvaal? Dat is best makkelijk. Maar ik zijn. Dus uh, misschien door mijn prestatie ben ik naar, uh, ben ik naar Transvaal gegaan. Mm -hmm. U heeft uh, uw hele leven voor Transvaal gespeeld, uw hele carrière, zegt u. Ja. Uh, wat heeft gemaakt dat u nooit vertrokken bent? Ik, ik wou ook niet vertrekken van, want uh, ik heb geweldige voetballers meegemaakt in die periode. Jongens als Winneschaal, Jules Lagadou en ga zo maar door, hè. geweldige spelers. En uh, ja, het moment dat men me vroeg soms om naar een andere club te gaan, toen kwam ik vertrok van de uh, transfer naar Robin Hood. Wel, werd ik ergens een beetje gepost, om, om, maar ik dacht van, nou, ik ben nog een pressie met Aledja. Hmm. En... Uh, en ik ben heel blij ook dat ik heb kunnen meemaken, <coughs> samen met deze heren, Roy van den Burg, Schaal, Bramelo. En de, eigenlijk, ik heb alle generaties meegemaakt. En dan heb je jongens in de periode van Ludwig Simpson, Regilio Dus, um, uh, Slori, en, uh, Jean Plever. Maar om even wat terug te gaan, ik heb uh, ook samen met Frank, Frank Plever gevoetbald. Heel goede voetballer ook in die periode met beide benen. Maar door omstandigheden moest hij vertrekken naar Nederland voor, voor zijn studie. En uh, hij heeft het kunnen halen. Hij is uh, gesitueerd teruggekomen. En uh, we hebben toch een goede tijden gehad met iedereen. Iedereen kan je zeggen. En, uh, en als, je, als je verder gaat, dan zie je dat je bepaalde... En de, de, de teams worden, werden minder ook, hè. Na, 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 na tijden. Kijk, in de tijd van Winnerschaal, Julagadou, uh, Bramelo en ga zo maar door. Won Sissang, daar hadden we een geweldige team. Er werd Goeie... gesproken over een gouden driehoek. Was dat die periode? Hebben we altijd gehad. Ja. <laughs> Hebben we, 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 we hadden een heel goede veldbezetting. En de linies waren heel goed op elkaar aangespeeld. Hè? Dus uh, we vonden elkaar. Ik was sowieso de brekende middenvelder, dus ik moest voor de distributie zorgen. 
En, uh, en dat was mijn taak. Hè? En, en de diepte ook voorkomen. Ik heb de man op zijn polycorte op zijn dan grijp in. Toch? Mm. En dat hebben we heel goed gedaan. Goede veldbezetting hadden we altijd. Conditioneel en uh, fysiek, technisch waren we heel goed. Mm. Heel goed in, in elkaar aangestemd. Mm. Dus je had een goede omschakeling. Mm. Dus uh, die overname was ook goed. Mm. De spits gaat weg en je neemt over. Of die man verliest een bal, je moet kunnen overnemen. Mm. En dat hebben we heel goed gedaan. Mm. Wat was uw sterk? Wat, wat, wat was uw, de punten waarop u uh, uitblonk, uh, meneer Van den Burg? Overhang. Wat stond u op bekend? Overhang, kop. Ja? Kop, kop sterk. Kop sterk. Ja, ja, ja. Maar uh, vrije trap. Ja. Dus uh, ik, kan over, ik kon overal uh, bijbenen. Links, rechts? Bijbenen. Links, links, rechts. Links, rechts. Ja. Dus uh, mijn... Uh, mijn eigenlijke openbaring in het voetbal is geweest bij de bij Koninkrijk spelen. Ja. Eerste Koninkrijk spelen. Ik was aanvoerder. Mm -hmm. En ik, uh, ik, heb die, ik had een team daar om u tegen te zeggen. Trouwens, al die uh, uh, teams na mij hebben het heel goed gedaan. Mm -hmm. We, hebben meer, uh, we zijn meer kampioens geworden van uh, uh, koninkrijkspelen ja. dan een ieder. Ja. En uh, in die wedstrijd, beslissende wedstrijd, Nederland, Suriname, kregen we een vrije trap, 35 meter. Wie stond in het doel van Nederland? Men zegt, in de jaren is hij de beste doelman geweest van Nederland. Jan van Beveren. Ja, van Beveren. Ja. 35 meter, vrije trap. Miss een engine. Ten uit tijd Mooi, mooi, mooi. We, zijn een, we hebben een stapje vooruit gemaakt, maar ik zou toch willen weten... Uh, kunt u zich uw eerste oproeping voor het Surinaams Nationaal Elftal nog herinneren? En wat ging er nu om? Ik heb uh, eigenlijk alle selecties meegemaakt, vanaf de jeugd. Mm -hmm. ja? Dus als je... Want je had ja, toen de tijd U, U18, hè? Ja. Als, je U18 uh, als je die leeftijd al voorbij bent, dan moet je naar een B11-taal. En dat werd in Oroekeu gespeeld. Ja? Maar ik heb nooit bij de B gespeeld. Dus direct moest ik door uh, over uh, schakelen naar de senioren. En uh, vandaar ben ik ook opgeroepen met me. Ik was 16, 17 jaar toen ik uh, in de nationale selectie werd uh, opgeroepen. En ja, wat was die belevenis? Fabi Firi? Nou, nou ik, ik, had, ik had passie, hè. Dus uh, die, die, je had geen internet, je had niets, not no bende. Ja. Hm? Dus die passie was er, mm -hmm. om alleen maar om te kijken, dit is voetbal. Dat had je vroeger, voetbal, basketbal, ja. atletiek, ja. not moro. Ja. Toch? Is, uh, die passie had ik, is, uh, die inzet was er en de goede doorzettingsvermogen. Conditioneel was ik heel sterk. Nu ben ik weer nooit. <laughs> nee, ik vraag. Ik wil nooit moe worden. Dus en, uh, die, die backing die ik heb aan de aanvallende spelers. Dus uh, die power om toch door te drukken om wedstrijden te winnen. Mm. Te winnen. Denk ik dat we een heel goed uh, profijt hebben gehad. Mm. Kunt u zich uw eerste oproeping nog herinneren voor Nacho? Het was uh, volgens mij 40 of 45 jaar. Uh, 1965. Mm. 1965, dan kreeg ik mijn op oproeping, was ik 17, ja. dat ik jong. Zoveel spelers, heel goede spelers. Je bent geselecteerd in die 25, om in die 25 te komen, om in die 18 te komen, ja. om in de starting 11 te staan. Dan moet je van goede huizen komen. En je was 17? 17, hè? Zo. Oh. 17. Robin Hood 64, 16. Ja. Nationaal 17. Ja. Ja. En ik heb gespeeld. Bundel. Ik ken die spelers. Bundel. Schaal. Weilen Frits Purperaat. Weilen Voorman. En ondergetekende. Hebben bijkans 15 jaar. Hm. 
voor het nationaal elftal gevoetbald. Ja. Ja. Ik ken die namen zo. Ja, ja, ja. Dus uh, niemand kan mij uh, citroenen voor. Ik kan alvast citroenen voor. Ja, ja. Meneer Bundel, uh. wat zijn de hoogtepunten die u beleefd heeft bij, bij het Surinaams nationaal elftal? Uh, we hebben uh, heel goede wedstrijden neergezet. Uh, ook in het buitenland. Ook uh, tegen uh, Guatemala. En uh, verloren die wedstrijd wel. Maar uh, in, een, in een stadion van ongeveer 40, 50, 60 duizend toeschouwers. Dan weet je wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Ja? De zenuwen gaan hem ook een beetje rood spelen. Maar uh, naarmate de wedstrijd vorderde, kijk, je ziet even, dat begin je weer goed te voetballen. En we hebben goede wedstrijden neergezet. De mooiste wedstrijd die ik heb kunnen spelen is tegen Cruz Azul in Guatemala. Uh, we stonden 1-0 voor. We hadden Leerdam gehuurd. Want uh, ik dacht, Baron had een, een, een maagoperatie gedaan. Dus uh, we zijn met Leerdam en Polano weggegaan. En Leerdam was de beste keeper op dat moment. En we zijn met hem weggegaan. Dus een, er kwam een voorzet en die, die Mexicanen die gaan om te koppen, te koppen in de lucht en uh, ze hebben Leerdam geslagen en lag op de grond en die hebben die bal uitgetrapt. En die arbiter zei gewoon dat gewoon doorspelen <laughs> terwijl je keeper op de grond ligt. <laughs> en, en daar hebben ze die uh, gelijk gemaakt. Ja. En uh, dat vond ik heel jammer. Ja, ja, heel jammer. Ja. Ja. Maar, en, en, en na de wedstrijd kwam een, een journalist bij mij en zei in het Spaans, mijn tak is Spaans, maar ik, weet je, ik kan af en toe bepaalde dingen begrijpen. Quando de paga un jogador de transval? Ik zei, solo ti limonado. <laughs> <laughs> solo limonado. En die man, en die man zei me van, eh, moet je malu. Jullie zijn gek. Ja. Om Pokratus te voetballen. Ja, ja, ja. En dat was die mooie momenten. Ja, ja. We hebben echt mooie momenten gehad. Hè? Zeker Kijk, in, een jaar, in een jaar is het drie, vier keer reizen. En, uh, en we hebben daarbuiten ook uh, niet alleen Transvaal en Robin Hood, maar jongens als Garden, uh, Enting, Stuart. Dus George. die waren ook George, die waren geweldige voetballers. En, en we, we waren matties ook, hè? Ja, ja. maar bij het spelen van een game. Ja, we doen een vijand. Ja, ja, ja. Dus ik kan voor alles gebeuren. Ja. Mijn blessure kan voor doen. <laughs> mijn kies zijn, maar mijn praat dan toe. Ja, maar ze zijn bij elkaar. Hoe was die rivaliteit uh, toen de tijd? Uh, uh, waren Transvaal en Robin Hood de twee clubs die uh, de dienst uitmaakten? Of had je daaromheen, want je hoort soms praten dat af en toe toen naar de Playstore zender bijvoorbeeld. Hoe ging dat eraan toe? Ja, uh, het uh, merendeel had Robin Hood en Transvaal. Ja. Dan had je Leo Victor, een zeer sterke Leo Victor, voorwaarts. Niet onderschatten. Ploegen als Tona hebben het heel goed gedaan in de hoofdklasse. Ploegen als uh, Sonny Boys met Marcet en Fouaman en Tony Chow. Ja. Ja, heel goede ploeg. Dus uh, Imnati Boys zijn met een maat. Coroni Boys was ook een. Dus uh, ja, het geen zwakke broeders. Het was een. Uh, je moet competen. Je, je kan niet gaan van uh, op papier je wint een wedstrijd. Ja, ja, ja. Dat is nego. Gewoon voetballen. Nee, voetballen. Qua Transvaal, wat zijn uh, voor u de, de hoogtepunten die in, u in Suriname hebt beleefd met Transvaal? Uh, de kampioenschappen die ik heb uh, binnengehaald in die periode. En Conquer-kampioen ook. En uh, zijn ploegen, als je naar buiten gaat, moet je winnen. Je moet, je, moet je winnen om door te stromen naar de volgende ronde. En uh, dat was onze passie ook, hè, om, om op op een bepaalde moment wedstrijden neer te zetten met een heel goed team. En ik heb die namen al genoemd. En Bosman, Wonsi, Sangsu, Lagadu, Wineschaal. En die mannen waren eigenlijk de, de toppers in die periode ook. Mm. En we gingen, en niet om te verliezen, hè, maar we gingen om te winnen. En uh, soms lees je in een play, wordt je van alle kanten getrapt door die pros. Want ik wil de bal, ik wil de bal van mijn beriskop, die ik mee me kan overtreden om die wedstrijd te vertragen. Hmm. Maar we waren, we waren heel goed bezig. Heel goed, heel goed. En niet, het, is, het is niet de wedstrijden van 
，哎，佢嚟啲對信咩事？那被得食食食佢得對信，唔過得嘛啦？但話啲啲啲嘛啦，啲啲點款過得嘛啦？話啲啲話啲咩？我哋 supporters 啊，所以啲個 Mexico 唔識，啲啦，我哋咪，我哋攞啲問題俾佢，我哋攞啲 Mexico， 我哋攞啲問題，我哋，即係話啲啊，啲嘢唔係一啲發達嘅嘢。Ja, dus de mij krijg je ook nog. En dat ging heel goed, heel goed, heel goed. We hebben goede tijden gehad, hè? Wat waren voor u, wat waren voor u de hoogtepunten die u uh, zo kunt ophalen? Net, net uh, wat uh, Bundel zei, Guatemala, Holland. Ik heb er goede herinneringen. Ik heb in Guatemala heb ik in alle wedstrijden gescoord. Holland ook. Behalve uh, Ajax, de, Ajax en uh, Sparta. Mm. Dus uh, mijn ervaring met Transvaal en met een nationaal elftal. Ik heb goede herinneringen en goede matties gehad binnen het geheel. Mm. Eén minpunt is het verdienen. Verdeeldheid dat men gebracht heeft in Mexico, mm. dat wij zo afgegaan zijn in Mexico. Want daar had je een kamerindeling. Vroeger had je mix. mix ja. Maar Mexico, Robin Hood apart, spelers van Robin Hood apart, mm. spelers van Transvaal apart, spelers van uh, MVV mm. apart. Leef Victor apart, voorwaarts, voorwaarts apart. Ja, 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 ja. Hoe krijg je Team. cohesie? Ja. Dat, dat heeft ook gekeld. Mm -hmm. Zoveel troubles. Onheil. Mm -hmm. Dus uh, was voor mij het slechtste toernooi die we hebben gedraaid. Ja. We, konden, we, we, we konden veel beter eruit halen. Mm -hmm. Als je kijkt naar uh, de lokale competitie, um, tegen welke ploeg speelde u het graagst? Of uh, tegen welke speler speelde u het graagst van je hey, ITD die de World Battle? Allemaal. Als Transvaal, Transvaal toen de tijd. Laat me over Transvaal praten. Transvaal, ik heb langer gespeeld voor Transvaal. Ik heb twaalf jaar gespeeld voor Transvaal. Transvaal, als je de fout maakt. Om transvaal, voor transvaal te scoren is ILA 1-0. Ik solliciteer voor je lassie. <laughs> Want we schroeven allemaal op. Dan, uh, boys. Op een gegeven moment zaten we in uh, Zwarnoembrustraat, boven. Kampje Westrijd. Robin de transvaal. Nee, maar... Dat is mijn lokale schrijfje. Ik weet niet, ik ben er. Maar ik weet niet, ik weet het niet. Zo ben ik op ons schrijf op. We waren gebrand. Als we een wedstrijd... Sowieso, ik las een wedstrijd. Dat deed ook zo. Ja, ja, ja. Ja, maar Transvaal... Dat je af hoor. Niet dat ik voor Transvaal heb gevoetbald. Ik heb ook voor Robin gevoetbald. En goed ook. Maar Transvaal was apart. Ja. Hij, hij werd goed opgevangen. Ja. Die zei, hij werd Want, u, u, u was natuurlijk blij toen hij, toen hij kwam naar Transvaal. Ja, ja, maar hij, we waren ook van de buurt, hè. Ja. Van een burg, mijn persoon. En uh, we waren eigenlijk dichtbij. Pengel. Pengel. Schaal. Schaal. Van één buurt, hè. Maar wat ik, wat ik eigenlijk kwijt wil hebben is uh, vandaag aan de dag, zoals je dat zei. Uh, die aanpak is helemaal fout. Mm -hmm. Kijk, als je niet goed investeert, dan ga je deze dingen krijgen. Je kan geen uh, toernooi gaan spelen en dan heb je geen wedstrijd erop, maar je draait geen compositie. Dus ik begrijp het, dat begrijp ik nog steeds niet. Maar je gaat trainen om tegen een land te spelen waar die mannen hun goed hebben voorbereid om tegen Suriname te spelen. Dan ga je verliezen. Ik vind dat je beter moet gaan investeren in de, in de spelers, de dames, de heren, goed dat ze weten van waarvoor ze op de training verschijnen.
Toch? Maar als je bang bent, no, je bent zo bang om iets te geven aan de jongens. De boy niet goed erin. Andere zeggen, maar er zijn niet goed erin. Voor 20 jaar dat mijn mi, mi, mi lijf ook op mijn me, me, money. Hij gaat niet gaan. Dus die opvang moet echt veel beter zijn. Mm-hmm. En uh, dat vind ik heel jammer. Mm-hmm. Om terug te komen op Transvaal, meneer Van den Burg. Was u in de schaal echt zo goed? Ja, ja. Ja, ja. Want ik zat een keer in een vliegtuig, ik kwam van Trinidad. En trouwens, ja, in, in, in het Caribisch gebied uh, was iedereen bang voor Transvaal. Want iedereen was een vliegtuig wel eens met Goa Trinidad. Uh, want mijn lukum, ja, maar ik dacht, you're from Suriname, hè? Ik dacht, maar yes. Maar ik dacht, oh, wie in de schaal, boendel. Uh, ja, en noem er een paar namen en ja, zo. Ja, ja. Uh, was men in de regio echt zo, zo ja. bevreesd voor, ja, voor ja. Zeker weten. Altijd, altijd. Zeker weten. Altijd. Niet om uh, op te scheppen. En uh, we zijn uh, met, we waren op doorreis. Trinidad. Naar, we hebben de nationaal elftal van Trinidad toen de tijd met David en hebben we gewonnen. Transvaal. Hm. Ja. De, we hebben doorreis uh, naar Curaçao. Die mannen hebben geschedeld, Jong Columbia, Transvaal. Jong Columbia zegt, ik speel niet tegen Transvaal. <laughs> <laughs> ik speel niet tegen Transvaal. Serieus. Transvaal, uh, pff, Transvaal was een begrip. Serieus was een begrip. En wa- het was een team, een eenheid. W- w- uh, saamhorigheid in de ploeg. De sfeer in de ploeg. We deden alles samen. Dat, dat was onze sterke punt. Wat was, wat was de as van Transvaal toen de tijd? Wat, wat, wie waren de spelers die, die, die uh, voornamelijk in de basis stonden? Altijd. Winnerschaal, Bramelo, ja, ja, de Bosgaan, Bos, Bosman, Rochisang. En uh, Nortan, Harold Nortan. En uh, Gesser. Eh, eh? Gesser. Gesser. Polycorte. Sordam. Polycorte. Sordam. En... Uh, het was een stabiele ploeg. Dus kijk, een, een keertje heeft uh, Sordam ruzie gemaakt met de heer Erik Koeler. was toen trainer. Hij had drie en sopi. Dan had ik een regeri. Ik dacht, trainer, ik ga maar, ik ga maar, ik ga maar. Want ik heb drie en ik ga maar trainen. Ik ga maar, ik ga maar, ik ga Toen heeft uh, trainer Oedersum uh, als reserve gezet. Heeft hij Sordam in uh, Noordland gezet. Drie maanden lang kon hij niet een plaats meer vinden <laughs> op de bank. <laughs> en zo was het. Ja. Ja. Want op de bank had je dus ook wel sterke spelers. Ja. Ja. En dan mij loer en kans. Zeker weten. Als ik even mag verklappen, als je, als je praat over winnen, is het bijzonder. Hè? Ja. Winnen is altijd een bijzondere speler geweest bij mij. Uh, goeie vriend, goeie vriend nog steeds. Uh, voetballer van het jaar, sportman van het jaar, topscorer van het jaar. Wat wil je nog meer hebben? Hm? Dus hij heeft alles binnengehaald wat hij kon halen. O, hij was ook in de Concacaf selectie van uh, de, het Caribisch ja, gebied. Ja. Dus hij heeft alles binnengehaald. Dus uh, voor mij was hij altijd een bijzondere speler. Dronk niet aan op het drie. Hm? En nooit aan op het een sigaret nemen voor. Dus, uh, maar nu no, aan mijn play moro, dus aan mij drie op die bier. Ja. No, maar hij mag genieten nu ja. van zijn leven. Ja, ja, ja. En, uh, ik, dat, dat wil ik even toch doorspelen. Wat ik uh, wil doorgeven. Dit komt. En wat dat? Nami Ati. Die waardering. Wat de, die de sportman krijgt in Suriname. Is 0,0. Niet heel. Als je nagaat dat we bijkans 15 jaar jouw land hebben verdedigd. Ambassadeur ben geweest van jouw land, nationaal, internationaal. Dat je nooit gedecoreerd wordt, dat doet je pijn. Ja. Is verschrikkelijk. Dat je 15 jaar hebt gegeven, je krachten, je kennis, je alles, alles. geven. En dat zie je mensen, die man. Die man ik heb niets tegen mensen, ze, ze, ze kunnen hun dingen krijgen hoor. Nee, maar ik snap het, ik snap het. Een man wil, wil een, een festival in, in Holland, een songfestival in Holland. Wordt hier ook... Oh, oh. Hij wordt gedecoreerd. Gedecoreerd. Op één na de hoogste decoratie. decoratie. 
Dan vraag je af van, wat heb ik die 15 jaar gedaan? <laughs> Wordt het gewaardeerd? Ja, ja, ja. Ik denk het niet hoor. Het is, is verschrikkelijk. Die doen keer op auto's, hè? Maar, ma, ma, maar ik zeg, de opeengaande uh, regering ligt niet bij hun. Het ligt bij de organisatie. De overkoepelende organisatie. Waar jij jouw diensten hebt bewezen. Ja, ja. Daaraan ligt het. Want die moeten de voordrachten doen uiteindelijk. Als die, als die voordracht er niet komt, ja. dan wordt je niet gedecoreerd. Ja, ja, dus ja. Het, de fout zit bij de SVB. Hm. En het mooie ervan, je wordt niet eens uitgenodigd om een wedstrijd te volgen. <laughs> Ja, inderdaad, want daar heb ik meerdere oud-internationals over horen klagen. Ja. Ik, 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 we hebben, ik heb een, een, een bewijs voor het leven. Ja, ja. Een toegangsbewijs. Ja. Roy heeft ook één. Ja. Door de heer Bakwandas, Paul Bakwandas Weiland nu. Hmm. Hadden we een bewijs gehad voor het leven. En als je gaat bij gewone internet, internet wedstrijden. Maar dat nog, als aan die snijterie is geen... Maar dat maakt het geen seizoenskaart. Ja. <laughs> is het kaart voor het liever? Ja, ja, ja. Maar dat is niet goed, hè. 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 Ik hoef het niet te kijken. Maar ja, ja, ja. Uh, we zijn allemaal mensen die weten hoe bepaalde dingen willen aanpakken. Soms uh, zijn we eigenlijk uh, de instelling zelf bedienen. Ja. In een spang, ja, 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 als je ja. zelf bedienend bent, dan is dat ik dat geen door. probleem. Ja. Maar ik denk in serie, want dat is het afgelopen met jou. Ja. Op welke leeftijd uh, bent u gestopt met voetballen, definitief, van je motapu? Hoe ging dat? 33 jaar. Ik was, was, 33. was dat niet vroeg? Huh? Nou, was, ik, had er, ik, had er, ik had er genoeg van. Genoeg van. Dus, uh, maar maar, 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 maar actie dat jongen saai Ja, 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 ja de, 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 je hebt, je hebt de, de twee trainers, <coughs> Schaal en uh, Oelers, mm. hebben mij gevraagd om een jaar te be... Ik zeg nee, voor mij is het uh, over en uit. Ja, ja, ja. Ik had geen uh, animo meer. Animo meer. En u, hoe lang, hoe lang ging u door? Ik denk uh, 33, 34. Ik had een uh, lelijke bestuur uit, en, uh, opgelopen in, uh, Ber, op Bermuda. Mm -hmm. uh, het is een eiland, hè, mm -hmm. op Bermuda. En de, mijn kniebanden waren gerekt. Mm -hmm. En uh, ik heb uh, een jaar gerug, uh, gerust, uh, revalideren. En toen uh, zijn ze een goede wedstrijd, dus de selectie is gegaan met uh, jongens als J uh, George, Miller. Ik was er ook bij. Je was er ook bij, ja. Roy was er ook bij. Maar ik, ik kon niet, want uh, ik moest ja. een jaar ja. uh, rusten. Maar, ik denk nadien heb ik toch een jaartje gespeeld en uh, toen dacht ik uh, in mezelf van uh, no, Asari. Ja. Hm? Want, uh, Nal, is, Nal is langer meegegaan. Ja. Nal is tot ja. Uh, 82. Ja. Want laatste toen, kon ik af. Toen was hij assistent van Boerleider. Assistent van Boerleider. Ja. En Naldo was middenveld. Ja. Ja. Aanvoerder. Ja. 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 Hij is langer meegegaan. Na u stopte met voetballen, hoe bent u gerold in het, uh, train, in, in het trainersvak? Uh, ik ben uh, gevraagd door uh, Takti Boys. Ik speelde mijn laatste wedstrijd voor Transvaal. We hebben de wedstrijd met 1-0 gewonnen van Robin Hood. Ik heb de mededelen gedaan in het clubgebouw van Transvaal Burenstraat. Van, hmm. Ik stop ermee. En maandagmiddag was ik uh, trainer. Ja. Bij uh, dat ik maar, dat, maar dat gaat meer om je prestatie dat je hebt geleverd in jouw periode. Hè? Ja. Die mannen zien wat in jou toch? Mm -hmm. Die kennis dat je hebt vergaat al die jaren. Ja. En aan mijn neef reden. Hoe dat je een actie rooi met Kroiko je Puno. Dus uh, zo word je eigenlijk de trainer. Ik heb, uh, ik heb samen. Vorige week is uh, eigenlijk vergeten om door te spelen vorige week. Dat bij het overlijden van Augustplein heb ik overgenomen. Heb, ik moest die kaart verder trekken mm -hmm. voor, uh, voor, voor SNL. Hè. Mm -hmm. Toen hadden we een heel goede sponsor in die periode. Met name de heer Bouterse, de Lano. Mm -hmm. En uh, dus, we, we, we zijn kampioen geworden toen. Met door het, door het een verlieswedstrijd van Dego op het uh, Degoveld en Rens, de man laat 2-1. Dan 
Pokoknya so memang pedaraka ekon dat ni mer. Terus natu ita ke demo jere tak aman dide. Atu apa semeka perah mita no ini koi te tu beramang. Dan mita ika teramat tak dah dah secewelan kerja. Akan ik nadi no kuma. Orang tapi no beramang itu ino suku terina beramang posi. En dat hebben ze gedaan en nadien heb ik overgenomen. En maar met elf punt per schil zijn we kampioen geworden. En die ras, laatste wedstrijd was ook tegen Robin Hood. Ja. En hoe heb je zin dat? Dat had ik Zandvliet. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Grootpam. Sancho. Portweek. Portweek. Al die mannen waren er. Uh, jonge Palenburg op het middenveld. Dus... Uh, dat was bij SNL, no? SNL, ja. Ja, daar had je Sebeda ook daar, no? Ja. Roberto Sebeda. Nee, die was er nog die was er niet. niet. Nee, die was er. Nadine is hij gekomen. Hij, was, hij zat bij voorwaarts. Ja. Oh, ja, ja, ja. Ja, je had Veller. Oh, ja, had Veller. Je had uh, Reime. Ja, al die mannen. En uh, die waren ook goed bezig. En, uh, maar bij, bij, bij August mochten mocht die vijf mannen achter in die verdedigers iets voorbij het middenveld gaan. Want dan mij zak hij even abra. Hmm. Ja, dat was ook eens. Maar ik, 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 heb, ik heb toch wel een, had een andere, een andere visie. Ik ja. zeg van nou, die vleugelverdediger die mogen wel meedoen ja. Ja. in de aanval. Ja. En toen werd het iets makkelijker voor ons in die periode. Ja. En we zijn makkelijk kampioen geworden. Hoe kijkt u naar uw trainingsperiode vanaf u bij Takdeer Boys begon? Van Takdeer tot Takdeer Boys? Vanaf u begon daar, ja, en ja. verder. Verder ging ik naar, uh, ja, er was een, was een probleem bij uh, Palulu. Palulu zat in de eerste klas. Ik heb overgenomen de helft van uh, de kompen. Ik heb het afgemaakt, kampioen geworden. Ben ik overgestapt naar WBC, kampioen geworden. Weer weg geweest bij WBC. Naar Nationaal Nationaal Kampioen geworden. Oh ja, Nationaal. Samen met, uh, ik train dat samen met uh, Arnold Bullison. Ja, ik ben Bullison. Arnold Bullison. Verder uh, weer naar WBC. Kampioen geworden. WBC verlaten. Robin Hood. Hij had drie ronden. Systeem. Ja. Tweede ronde waren we kampioen. Zo. Ja. Maar team dat die is jammer dat het team dat broek. Wie waren allemaal de mannen in het team in dat team? Aluma, uh, Rexbeck, uh, die, die Pana, uh, weet niet helemaal weer. Die pet. Echt voor dingen gespeeld. Intermongota. Vallei. Vallei. Ja. Vallei, Baya. Ja. Oh ja. Vallei, Baia, uh, Toto, Sordam. Ja, 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 ja. Uh, hoe heet die weer? Uh, die Waal. Waal rechtsbuiten. Ja, ja, ja. Die spits had je... Uh, Meo. Oh ja. Meo. Het stekkel. Het ja, ja, ja. was een heel goede Vitorino Pinas. Het ja. was een heel goede uitgebalanceerde ploeg. Ja. Maar jammer. Amang, amang, Willen, Amang, uh, Van Dijk. Ja, maar, ze hebben mij uh, de schuld gegeven dat ik Den Boy goe. Maar Den Boy hier, Amang, dat ik alweer voor de de busmeti. Ja. In elkaar kan liefst maar busmeti. Zijn de jongens aan blok vertrokken? Vertrokken. Ja. Dus was jammer voor Robin Hood. Ja. Want het was een heel is een, was een uitgebalanceerde ploeg. Jong ja. en oud. Wat, wat zijn de teams met wie u zegt van hey, met deze groep heb ik prettig gewerkt en uh, het was een lust om uh, met dat de, de, de talent te werken? SNL, uh, Nationaal Selectie, uh, Transvaal, een beetje onder leiding van toen uh, manager uh, Frank Richter. We hebben toen uh, 
say Caraibisco, uh, Caraibis Campion Horde, uh, of Trinidad, Medas Penanti, and Roy, ba Roy Belfort, if two of the Penanti is going to stop it. So, do the same with the end of the final balloon. And we have, uh, in Costa Rica, we have respect to uh, Alagüense, and uh, the first was the uh, Polaro met the fear in, and the tweede met the fear in. But when you have a good young man, you know, it's a bit in, in uh, football term, you can say, say, it is something, but you must be able to play with the players. You must be able to play with the players. Ze moeten spelen, dat geven ze ook alles, 100 procent. En uh, het is geen, uh, de finale was ook geen gem gemakkelijke finale hoor. Het was een propvolle stadion. En ik zag de man dat loopt bij bal. De, de potentie, de mij de deze voetbal. En, uh, en, uh, op, en ik vind het jammer dat mannen als Frank Richters, die ook kampioen is geworden met Transvaal. En... Uh, een Leesberger, Leesberg, dat ze nooit een, uh, een, een, een boek van Transvaal heeft kunnen krijgen. Een gedenkboek. Ze hebben nooit wat gehad. Frank Richters, je bent kampioen geworden met Transvaal. En ook de finale gespeeld met jongens als uh, Vien, uh, Van der Kus, Ludwig Simpson, Regio Dus. Ik bedoel, als je... En, en Leesberg was ook kampioen kampioen geworden met Transvaal. Ik, 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 ik denk aan mijn schrift, schrift. Ik weet niet waar aan het ligt, maar ik denk dat ze dit moeten corrigeren, hoor, ja. want uh, allemaal nog mooi. Nee. Is echt niet, is echt niet mooi. Nee. Dus ik hoop dat uh, men luistert mm. en uh, een beetje aandacht schenkt aan uh, wat ik allemaal naar voren heb gebracht. Mm -hmm. Clubliefde. Hoe leefde dat uh, toen de tijd? Want uh, no, de stad heeft, heeft man, oh, en dat kan je natuurlijk begrijpen voor je de, so de sociaal-economische situatie, maar uh, het, het, heeft, het heeft er veel van dat er, dat er toen de tijd echt wel clubliefde bestond. Ja, clubliefde, dat bestond, maar uh, de tijden zijn veranderd. veranderd ja. De tijden zijn veranderd. veranderd. De meier is aan het doorzien van de mei wissel naar ja. de ploeg. Dus uh, <coughs> mijn neem dat wel kwalijk. Ja, ja, ja. de man fijn, dat heb de man go. Dus uh, ik neem ze niet kwalijk. Ja, ja, ja. Wat, 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 wat ik weer vermelde, dat alle ploegen waar ik trainer van was, heel, heel, heel prettige tijden heb meegemaakt met de jongens. Hm. Ik, heb het, ik heb het voordeel dat ik mijn bedenk de trainer fosfos zie. Na de wedstrijd, dat heb ik geleerd in Holland, die me gelopen stage naar Ajax, naar Cruijff. Amanda, je moet psychologisch, je moet een biertje kunnen pakken met je spelers. Maar naar de man bakken wedstrijd, we drinken een bier. Je, je krijgt meer te horen, dan man drinken het zo. Dan, um, Geheim van man, mm. geheim van ploeg. <laughs> ja, je krijgt meer eruit. Mm. Dus uh, ik, heb, ik, heb, ik heb genoten van de jongens. En de kampioenschappen liggen er niet om? Die, ik heb genoten. Mm. Ik heb genoten. Dus uh, mijn voetbalgeschiedenis, uh, ik, ik ben een tevreden mens. Ja. De supporters toen. Was er ook uh, sprake van een zekere rivaliteit en het enthousiasme bij de mensen als het ging om hey, Moesga Stadion, uh, voetbal ook een play voor Transi? <laughs> ja toch? <laughs> nou, mijn grandma. Uh, waar waar uh, Transvaal en Zwanobre Straat toch? Dan kreeg je de zwerm van Latour uit, Abra Broki, allemaal. man. Je moet ook een foto. Je moet ook een stadion. Een stadion. Je moet ook een stadion. Ja. Misschien kunt u ook uh, daarop reageren, dat van de supporters. Heeft u het ook zo ervaren? Ja, maar het was, het was een spannende periode. En uh, ik, woonde, ik woon nog steeds daar aan de Paradestraat. En de meeste jongens van de Oranje Laan en Play van 12 mei naar Morofuru, Robin Dijk. Robin Dijk. Dat is Don, herinner me. Dan de meid zei, ah, je kan komen, ben je niet te doen. En dan heb ik idee. 
Dus die dingen had je, die dingen had je. Die, die, en maar ja, ik had een vriend van me, de, de mij karama bota. En wat er aan de man be, poesen in een rolstoel. En nee, de man dede, de mij dede, Robin. Maar dan, was hij met vakantie hier, daar heeft hij me ontmoet. En hij zei me van, de mij kooi dan aan en hij misschien, want ook zo ver, veel groen weet, en wat ik met tegen, ook zo dat ik. Groen weet. Maar ik ga ook zo. Maar dan hebben we ook een heel goede organisatie gehad met mannen als Legveld, Erik Jonkissem, Paul Favri. Die man bij ondersteun niet waren. Ik moest tegen Robin spelen. En ik had mijn broertje meegenomen om naar voetbal te gaan. Bazar, ken je dat? Ja. Ik was nog klein. En mijn oma nam op ze. Met dat dan mega in zeer, dat mag een man naar Padora zee. Nu, kijk, kijk, iedereen, dat penalde. En maar dat kun je ook op mijn dag dat door er. En maar dat je ook. Samsa, met dat je met je bara dan om op ze dat een koer dat een opleid of play zonder me. En de man goed doen moet die ik heb hem naar binnen gebracht. Pinichan was toevallig naar die wedstrijd komen kijken. Maar ik was nog bijna de zeven in de chanter. Maar ik was nog een prijs. Maar ja, en uh, die tijden komen nooit meer. Hè? Maar de supporters die brachten echt de offers dat, dat, ja, man, dat ze liepen naar kijk, het stadion. Zo kijk, ja, man. Als je, als je om drie uur, als je geen kaart hebt gekocht, in even morgen. Hey, ik ben een man, Kluivert nog. Kluivert, ja. Kluivert, aan mijn beste, de Black Marty. Want aan mijn, de boenangen, de man, zei ze, achteraf te gaan die een beulde halen. Dan mijn god, door ons, dan mijn seren, 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 mijn kemoni. Maar over het algemeen, uh, we, we hebben echt goede tijden gehad. En de supporter, Robin Hood, zo had transvaart. De man, ben moeilijk. De, de ouders voor mij. Ze waren geleverd. <laughs> Want ik woonde... Aan de Rustevrede straat tegenover Tori Oso. Dus de Robin Hood man. Zij moet aan Gemeenlands weggekomen. <laughs> kom, go, kom. Ja. En ik kwam, kwam van Robin Hood. Ja, 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 dus ja, ja. Uh, dus van een vergeving. Me, ik ga door. <laughs> Je wordt nooit vergeven. Zij hebben mij wiep de zand die mijn ouders voor mij. Dat is maar wiep van de vensteren. Ja, ja, ja. Nee, maar ik kan. Ik heb een wedstrijd gehad. Mijn baan in het station is nog een jong. En ze hadden een pech. Robin had een pech. Dat is een Robin had een wedstrijd. Robin had een transfer. Een wedstrijd is een heleboel baar. De man had een slijlers. Een goal in een venster. Van je lijn. Zo ben je een man. Kopbal. Alle vast ben je een man. Serieus. De man dat ik aan mijn golden nog een van je En dat gebeurde dus ook. 100. Ja, man. 100. <laughs> die, man, die man was echt uh, top uh, speler met het hoofd, hè? Ja. Roy van den Burg. Ja. Heel goed. Had u ook, ondanks die rivaliteit, vrienden bij Robin? Uh, al, al, we, we zijn allemaal vrienden. Ja. Nog steeds, man. Ja. We waren allemaal vrienden. Nog steeds. Nog steeds. Ja. Nou, Matty. Maar alleen te tabalen play daar. We draaien nog. Klaar. In Berigen, mijn Jora win, mijn Walisi. Dan meneer Walter, hè? Walter. Ja, Walter. De man na pas wat toen versaat. Dat Jora en mij er een bronfis. Dat we de Jora gaan niet precies goed tegen mijn man. Satra. Dat de man na poe. De man is dan. De man is een kruide en een play. Dat man is Jora. Ik weet dat man. 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 Ik weet <laughs> nee, was, uh, we waren vrienden. Ja, ja. Altijd Lekker vrienden. Ja. Altijd geweest. Ja. Altijd, altijd. Tot de dag van vandaag. Maar heb je gehad dat er ook spelers van Transvalen uw periode naar Robin Hood gegaan zijn? Gebeurde dat nog wel? Nee, niet zoveel. Niet zoveel. Zo ja. uh, uh, Robin Hood naar Transvalen. We hebben een groot van gehad. De, de ja. laatste was Darmen volgens mij. No? Darmen, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. De overstap. Maar omgekeerd uh, bij de wijnen. Kampioenswedstrijden uh, of beslissende beslissingswedstrijden. En dan gaat het vaak nog om een, een puntje of je moest winnen of even. Um, waren dat altijd wel ook uh, wedstrijden met een extra prikkel? prikkel? Ja, zeker weten. <laughs> die, 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 jongen, 
Mijn, mijn ritueel thuis voor de wedstrijd. Zonder door. Mijn wiki. Dat is mijn ritueel. Ik had niet. Niks nog ik wens zien. Twee glazen melk. Je neemt niet dat op het toilet. <laughs> maar dat heb je niet tas. Clubgebouw. Ja. Dat is klaar. Dan concentreer me op de wedstrijd. Ja, ja, ja. En wat deed u in de aanloop naar de wedstrijd? Nou, een, um, een lekkere soep. Lichte soep. Ja, ook dat Juro, dat kwam winnen mee halen. Want ik ging met een schaal zelf naar daar, hè. Maar bij Rijn Bronfiets, dan ben ik gewoon tegen mij, dat we rijden. Strap, strap, ik kom met dat club, zwart, over de straat. En, uh, <coughs> en die voorbereiding was altijd goed. Bij hem, 100 procent. <laughs> ja. Want dan maak ik gedrag van me bij de super, Voor, voorbeelden. super, 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 super goed. Mijn bedring, gewoon met mijn bewe, ze mogen gewoon een sigaret bakken play aan de... Mijn bedring, een sigaret is op naar de wedstrijd die weer... Maar mama, 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 het best ook goed. Maar nu, mama, het is mijn komoro. Maar uh, we hebben momenten gehad in Nederland ook, ik kon blijven. Ik kon uh, 100% Ja, om het daarover, daarover te hebben, u gaat naar Nederland, uh, u maakt een sterke indruk. Uh, afleiding voor Betandapé. Uh, Aan de... Ik had het. Ik heb. Ik heb. Die winnen ook. Die winnen ook. Ik heb eigenlijk. waren die mannen van Sparta en Twente. hadden belangstelling voor mij. En die mannen van Sparta in het bijzonder zijn. bij het club waar we logeerden. wat daar vlijzig. zijn ze zelf gekomen met Ampi. Ik heb Ampi mij geroepen van ja, bundel, zo, zo, zo. Ik zeg, ja, maar ik heb mijn grootmoeder in Suriname, mijn lieve vrouw. Mm-hmm. Want ik zorgde toen al voor die vrouw. Mm-hmm. Uh, en toen vroeg ik die mensen van, uh, als je mij een retour ticket kan geven, want als het mij niet nog lukt, kan ik altijd terugkeren naar Suriname. Yeah. Maar de meeste mannen die in die tijd naar Nederland, Nederland zijn gegaan om te voetballen, de man gaat naar een enkel ticket. Dus in een man draai komt bij En uh, na, na een maand, zo, uh, maand hebben ze een ticket voor me gestuurd. Toen, niet de persoon zelf, zijn vrouw belde me. Want uh, toen moest je naar Tedesur gaan, die meisje naar Brifidji om daar te gaan. Dat ging ik in een kamer. En uh, toen zei die dame, meneer Bundel, we hebben een ticket voor je gestuurd en we hebben, gisteren zijn we je komen afhalen op Schiphol. Ik dacht, maar ik weet er niets van. Dan, toen zei ze van, uh, dan moet je naar KLM gaan. Ik ben naar KLM gegaan, die mannen hebben uh, gezocht, een, een ticket in een buis, is dat van een smara buis, die man pusha ticket go. En toen vroeg ik aan die dame, ik zeg maar mevrouw, wat voor ticket is het? Het is een enkel ticket arbeidstarief. Dus dan moet je een het, boek op ticket. Ik zeg maar, nou, meneer, go. Want die afspraak was niet gemaakt. Terwijl die mensen daarmee die toestemming hadden gegeven dat ze een rood toeticket voor mij gaan sturen. En dat hebben ze niet gedaan. Ik zeg maar, go. Maar ik denk dat die tussenpersoon een rol heeft gespeeld. Ze passen ik ook wel. Maar play one rol, la man, tak je on doen. We zijn wel enkel dag week. Is dat kan je niet aan mij te kan je. Ik bedoel, maar. En dat kan je. En toen de tijd misschien in een band daar liever. Ik ben een band geboren. Of ik ben de geboren. Je had een sportboek 1-0. Is dat een sportboek dat Roy 1-0? Sportblad. Daar heb, hebben een stuk van mij in de krant geplaatst van een Surinaamse voetballer. Wij in Nederland komen voetballen, maar hij wil eerst geld hebben. <laughs> Toen hij de mij ja. liet. Ja, 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 ja. <laughs> <laughs> Waarom bent u niet gebleven? Hoe ging het bij u, Wie? die belangstelling van uh, uh, Nederland? Kort. Een vrouw die toen de tijd was zwanger. Hmm. Dus. Uh, ja, ja. U heeft dan prioriteiten gesteld. Zeker weten. Ja, ja, ja. 
Nou, interessant. Nog altijd uh, Oru Balmantori op Radio SRS Suriname. En uh, ja, ik uh, zei het reeds de vorige aflevering, uh, althans uh, de eerste uh, de aflevering die ik gepresenteerd heb, uh, de Tori Lai. En uh, ik weet zeker dat uh, ook deze week u genoten heeft van uh, de verhalen en uh, de geschiedenis van beide heren. We hebben in de studio zitten uh, Wensley Bundel, legend uh, van Nacho en Transvaal. En uh, ook uh, Roy Vanenburg, ook uh, super uh, bekend, uh, sowieso in haar voetballer zowel als speler en als uh, coach, uh, een van de succescoaches in Suriname. En uh, zo hebben we almost een uurtje gevuld. Ja, het is vijf voor vier. Het is vreed idee, jong. Maar zo dit hoor, dus weet ik. Misschien, ik wil beide heren de gelegenheid geven om uh, kort uh, nog wat te zeggen, voor we afsluiten. Nou, en uh, eigenlijk deze organisatie wil ik bedanken en uh, dat ze zo voortdurend verder gaan om, om toch uh, iets meer te weten wat het... Uh, voetbalgebeuren betreft in Suriname. Dat is uh, eigenlijk belangrijk. En uh, er zijn heel veel spelers waar je, ga, waar, waar je eigenlijk uh, ook kan uh, interviewen en veel meer weten over uh, het voetbalgebeuren in Suriname. Nogmaals uh, wil ik jullie allemaal bedanken. Hey Van den Burg. Ik zou zeggen, gefeliciteerd met jouw jou programma. Ja. Ga zo door. Dat was zeker doen. Uh, het was nodig om uh, de legends te horen. Wat, uh, wat ze gepresteerd hebben in jongere jaren. En succes met dit programma. Dank u wel. Dank u wel. Kunnen we zeker gebruiken de power van uh, meneer Vanenburg en meneer Bundel. Uh, het is aangenaam. Dus ik, eerlijk, dus, uh, ja, ik ben begonnen met een uurtje. Maar... Het is een legend die naar studio de Tori Lai Bena. Je moet een programma door. Maar het is een begin. En we gaan hiermee door elke zondag weer. Dus uh, rekent u maar op dat we komende zondag weer met uh, nog eens twee uh, legends gaan zitten. To Oru Balmang. Om die Tories uh, lekker op te halen. Ik zei het ook reeds eerder. Uh, wat we ook zullen proberen is uh, zo gauw als er weer gevoetbald mag worden. Te Balbiki Lollobaka echt. En ook bij, op Soces de My Play. Want dat is toch wel een verzamelplek voor een lof de Oru Balmang. Dus uh, ga er maar uh, vanuit dat uh, zo gauw Ushitak E als een beetje regulier dat Dat gewoon was doen als jij naar studio naar Two Legend dat ik van ik ook Belgoa Soces E. Ik ook zijn gebeurd dat Dat we de sfeer van Soces ook in het programma brengen. Dus zo gaan we een beetje out of the box denken met het programma bezig zijn. En het belangrijkste is dat we uh, niet over de actuele SVB toestanden zullen praten, maar dat we uh, meer toch wel de leuke, mooie herinnering van het voetbal zullen ophalen, omdat voetbal ook wel een mooie kant heeft en voetbal zeker verbroedert zoals alle andere sporten. Ik bedank de beide heren voor het willen zijn in de studio. Uh, nogmaals, meneer Bundel en meneer Vanenburg, hartelijk dank voor uw bijdrage. Graag gedaan. En ik weet zeker dat de jeugd uh, ook uh, heel, uh, ja, 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 bezig. Maar voor deze in haar radio, Arki, zou uh, er gebeuren. Op YouTube uh, wordt uh, deze aflevering ook geüpload. Dus de mensen die het gemist hebben, kunnen het alsnog uh, nabeluisteren. Uh, op onze Radio SRS Suriname YouTube, via de link. En uh, ja, volgende week zit hier Ashwin Harpal. Om dan uh, weer te babbelen met twee van de Out Legends in Oru Balmantori. Goedemiddag. Goedemiddag.